Вітаю! В ефірі «Наші гроші» мене звуть Денис Бігус. Знаєте, не секрет, що людина на роботі, людина на відпочинку – це інколи взагалі дві різні істоти. Особливо, коли працюєш прокурором, а відпочинок проходить виключно у колі своїх, і тебе нібито ніхто не бачить. Нам пощастило два місяці спостерігати за поведінкою прокурорів на футбольних змаганнях за кубок генерального прокурора. На чому вони приїздять, коли паркуватись доводиться не під прокуратурою? Як себе поводять, коли їх нібито ніхто не бачить? І скільки алкоголю може втягти одне прокурорське обличчя перед тим, як сісти за кермо? Спостереження Надії Бурдєй та Наталі Касяненко. Генеральна прокуратура, прокуратура Київської області і інші прокурори з регіонів. Такими ви їх ще не бачили. Спортивні, азартні, самокритичні. Прокурори Генеральної прокуратури готуються до гри із Івано-Франківськими обласними прокурорами. У блакитній формі ГПУ у синьо-жовтій Івано-Франківська область. М'яч у начальника департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергія Горбатюка. Отлично! Горбатюк передає пас і... Прокурори на стадіоні, прокурори на трибунах. Щороку з травня по липень прокурори з усієї України грають у футбол. Змагаються за кубок генерального прокурора України. Молодці, давай, давай, давай! Андрюха, плотно все розповідає. На стадіоні та сама справжня запекла боротьба, якої так не вистачає обвинуваченню у судах. Але це боротьба за м'яч. М'яч пролітає над воротами. Багатослівні інтроверти в ділових костюмах на роботі на стадіоні прокурори перетворюються на емоційних хуліганів. Бо тут прокурори відпочивають. І це ідеальне місце для спостереження за ними у живій природі. Дорогі автівки, цікаві зустрічі і алкоголь. Ось паркує Lexus прокурор з ГПУ Олександр Мітла. Оформлене авто на екс-бізнесмена. Прокурор каже, що це його товариш. Дав йому Lexus безкоштовно, що прокурор за Lexus доглядав. Ну, він хотів його продавати, я кажу, дай мені, буду за ним, їм користувати, доглядати за ним. Кажу, нема пада, нього три чи чотири. Усім би таких друзів. Зважаючи на те, що у друга бізнесмена не залишилось вже жодного бізнесу, дуже щедро з його боку віддати прокурору Лексус. Якщо, звісно, Мітла каже правду. А ось на Мерседесі приїхав іще один прокурор ГПУ – Сергій Павчук. Він недавно займається там представництвом в судах. Перевівся з Чернівецької області. Тому не дивує, що його «Мерседес» записаний на бабусю з Яремче, а в декларацію не записаний. Підтримав чернівецького колегу і прокурор Миколаївської прокуратури Роман Парсенюк. Його «Тойота» записана на 60-річну вчительку початкових класів з містечка у Миколаївській області. На пафосному і підкреслено чоловічому лінколь-навігаторі, записаному на дружину, під'їхав прокурор Івано-Франківської області Олександр Стратюк. Авто купили на початку року. До нього дружина докупила ленд-крузер і трикімнатну квартиру. Загалом за кілька місяців скупилася на півтора мільйони гривень. Парадокс, але заробила вона у минулому році менше однієї мінімальної зарплати – аж три тисячі гривень. Вітає підлеглих заступник прокурора Київської області Ярослав Бендик. Грати він не буде – вболівальник. Приїхав на бізнесовому «Фольксвагені», записаному на 72-річну тещу. 
В неї навіть ФОП є – роздрібна торгівля з лотків. Виходить, що торгівля на ринку допомогла тещі прокурора купити для нього і «Фольксваген» товарах, і будинок під Києвом. Бо хатинка на 360 квадратних метрів, де живе прокурор, теж на тещі. Ще один заступник – Ігор Грабець. Обійшовся без допомоги тещі. Його Лексу за мільйон гривень записано на дружину суддю. Після заступників час з'явитись самому прокурору Київської області – Дмитро Чібісов. Все скромно – ані Лексусу, ані хоча б Туарегу. Просто ганяє на футбол вихідний службовий автомобіль. Це навряд чи можна назвати службовою діяльністю. Тож, якщо запитати прокурора, на чому він приїхав, то він збреше. На чому сюди приїхали сьогодні? Я? На звичайній машині. На... Ваші? Да. Чи службова? Ні, наші. Ваша? Да. Вона... У мене своєї немає, мене підвозили. А хто? Хто? А зараз подивимося. У нас такі є... Прокурор лукавить, адже це автомобіль прокуратури. Але навже цілий прокурор області може брехати просто у вічі. Спробуємо ще раз. Не завершили стосовно автівки. Ага. На чому приїхали? Бо ми прав... У мене є працівник, який ну, він їде, він підвозив, він поряд зі мною живе. А, служ... не службова автівка? Ні, а треба службова? Та якраз не треба. І не можна. Але воно саме службове. У неділю – на футболі. При тому, що раніше Чібісов вже отримував догану. Як писала ЗМІ, саме за нецільове використання службового автомобілю. А ось і те, заради чого Чібісов ризикує отримати чергову догану – гра. Прокурори Київської області у Бордовому, прокуратура столиці – синя форма. Головний прокурор Київської області виявився головним вболівальником. Не пропустив жодної гри. Але і поза трибунами він теж надзвичайно активний. І про цю активність він нам навдовзі теж збреше. Головний прокурор області прогулюється на парковці в очікуванні. За 10 хвилин під'їжджає кортеж. Це приїхав нині підзабутий, але вкрай впливовий на початку 2010-х років Рустам Джамбулатов. Впливовий у дуже специфічній сфері. Його компанія потрапила до групи, яку Мін'юст Лавриновича зробив монополістом у торгівлі конфіскатом. Прокурор області обіймається із Джамбулатовим, і вони ховаються від сторонніх очей у дворах між будинками. З годину сірий монополіст та обласний прокурор щось обговорюють. І після цього… Рустам Джамбулатов, це хто такий? Джамбулатов? Рустам Джамбулатов. Ви його не знаєте? Я не знаю, про що ви. Вибачте. Бізнесмен Джамбулатов просто оточений правоохоронцями в непрямому сенсі. І квартиру елітну він купив у колишнього заступника генпрокурора. І в бізнесі його партнер, дружина начальника відділу головного слідчого управління Нацполу – Альона Шевцова. Ой, ми трохи відволіклися від Чимісова, а він продовжує казати неправду. Я не знаю компанію. Рустама Джамбулатова. Я компанію не знаю, вибачте. А Рустама Джамбулатова? Я не знаю компанію, ну чесно. Рустама Джамбулатова знаєте? Я не розумію, я не розумію, про що ви говорите. Ця зустріч – це факт. Ось відео прокурор чудово розуміє, про що ми говоримо. Але чомусь хоче приховати цю зустріч. Ще декілька голів і перемагає столична прокуратура. Але прокурори області не винні, що програли. Як і в судах, винна щось інше. Наприклад, м'яч. Та не може бути м'яч, всім одинаково м'яч. Не проти поганяти службові авто у вихідні і решта співробітників прокуратури. Ну от, всі керівники приїжджають на службовому авто. І якщо у очільника антикорупційної прокуратури пояснення знайшлось... Це службова машина, це не моя. Це службова автомобіль. Не моя машина. Вихідні дні. 
Враховуючи, що в мене є державна охорона, я мушу тут правила не я писав, так вимоги закону. То відповідь про службове авто заступника генпрокурора Дмитра Сторожука – лише привід для нових запитань. Ким на чому сюди приїхали? Ну, на службовому автомобілі. Ну так, мене, я сьогодні чергую по прокуратурі, тому е, приїхав в мене сьогодні ну, в робочий день. Ось Сторожук виходить після гри і впевнено йде до водія. Якщо вірити прокурору, то він йде до службового автомобіля. Але в реєстрі номери Hyundai, яким приїхав Сторожук, висять на приватній фірмі. Фірма – банкрот. Її діяльність припинена ще у 2011 році. Та найцікавіше – навіть не це. До банкрутства компанія, на номерах якої їздить заступник Луценка Сторожук, належала автомобільній групі «Богдан» – Петра Порошенка, Ігоря Кононенка та Олега Гладковського. Тепер Порошенко – президент, Кононенко – нардеп, Гладковський – у секретаріаті Ради Нацбезпеки і Оборони. Богданом володіє його син Ігор. Заступник Луценка називає службовим автомобілем машину, що записана на фірму оточення президента. Кому він служить? Ми звернулись до ГПУ за поясненнями, але прокуратура відмовила, посилаючись на закон про оперативно-розшукову діяльність. Не бойся! З заколом руками пістячими і все! Спорт та алкоголь – нібито непоєднувані речі. Але прокурор може поєднати випивку не лише зі спортом, а й з керуванням авто. Київський прокурор Василь Смітюх – власник сумнівно виділеної землі в Жулянах і Кончазаспі. Приїхав на нездекларованому «Інфініті», записаному на брата екснардепа від партії регіонів. Щоправда, цікавіше не на чому їздить Василь, а як. Василь Смітюх, здається, звик дивитися футбол під пиво. Навіть на виїзді. Сходив за однією банкою пива, ще за однією. Та ні, вона ви такою бухою, бухою. Ти що, реально їхати будеш? Ще по баночці із другом за перемогу можна, ні, треба. Що, і тепер сядеться і поїдеться прямо, як будто нічого не було. Навіть після пива, яке потрапило у кадр, прокурор не мав жодного права сідати за кермо. Важко сказати, скільки алкоголю не потрапило на відео, але це точно не завадило прокурору. Втім, саме святкування перенесли подалі від сторонніх очей – в Академію прокуратури. Прокурори п'ють? Насвяткувавшись, веселі прокурори роз'їжджаються, щоб повернути себе з футбольного стадіону до високого крісла, а свої автомобілі повернути бабусям по всій країні.